Hello everyone there. Welcome back. I am Shweta. And today we are going to start the first chapter that is basics of information technology. Now, here in this chapter, we are going to study some basic things of information technology. Many students who have studied computer subject in school days, they might be aware of the things which we are going to study in this chapter. But still, we will make the revision of that things, right? So, now, information technology. This information technology, this has grown in such a way that now every living being or human beings, they cannot live without the information technology, right? This information technology, this has made a great influence. This has made a great change in all the living things, okay? In, uh, in the aspects of all life, this has made a great change. No person is now like this who is not using the information technology. See, information technology, it does not only means that using computer or doing work on computer is information technology. No, information technology, you can also relate this with your mobile. Okay, so whatever the information you are getting from mobile, that is also the information technology. Similarly, you are getting information from computer. It is only because of the use of what? Internet. So from in, by, with the help of internet only, you are getting the information. Okay, so all these things, they are the information technologies. You cannot say that only computer or laptop is information technology. Okay, even your mobile is the information technology, right? So the technology has grown in such a way, in such, such a way that each and every human being has come near to the information technology. And due to this COVID situation, many of the people who were not using the information technology, they have also started using it. So many people came to know, like now all the classes are conducted online. So first, uh, students used to go to school and study, right? But because of this COVID situation, what happened now everyone is studying online. So they are making the use of information technology, right? Even teachers are making the use of information technology. Similarly, in colleges, everywhere in the education field, in all the fields, all the works are done from the home, okay, by with the help of what? Information technology, right? So, this COVID situation, this has used, means this situation made everyone, every human beings to use the information technology. Now, let us start what is there in this chapter. So, let us move further. In this video, we are going to learn definition of IT and ICT. Next, we will see what is data and information. Then we are going to see computer and computer system. And at last, we will see architecture of computer. So, let's begin. So the first thing which we are going to see is definition of IT and ICT. Now, what is IT? See, the full form of IT is information technology. IT is made up of all the technologies that we use in order to create, collect, process, protect and store information. It refers to hardware, software, that is computer programs and computer networks. So what this says? This says that this IT, it is made up of all the technologies. All the technologies which we are using. Like we can say if you are using mobile phone, laptop, computer or tab, all this what, these are all the technologies. So, if you are making use of any one of the technologies for creating, if you want to create anything in mobile, 
क्रिएट मीन्स वॉट कुछ भी अगर आपको बनाना है ओके okay? अगर आप कुछ मोबाइल पे बना रहे हो जिससे आपने कोई ऐप बनाया हो या फिर कोई फाइल बनाया हो कोई डॉक्यूमेंट बनाया हो या पिक्चर बनाया हो यही आप अगर कंप्यूटर भी में कर रहे कंप्यूटर में कर रहे हो या फिर लैपटॉप पर कर रहे हो सो वॉट वी आर डूइंग वी आर क्रिएटिंग ओके विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वॉट वी आर डूइंग वी आर क्रिएटिंग द फाइल और डॉक्यूमेंट और इमेज एनीथिंग यू आर क्रिएटिंग समथिंग देन इट इज कॉल्ड अ स्क्रिएट ओके देन कलेक्ट वॉट इज कलेक्ट करेक्ट मीन्स टू गैदर द इन्फॉर्मेशन ओके करेक्ट मीन्स क्या होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कहाँ से लेते हो नेट नेट यूज करके आप गूगल में सर्च करते हो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डेटा कहां से लेते हो इंटरनेट से राइट right? सो so, आप गूगल में उसको टाइप करोगे और आपको वो डेटा मिल जाएगा दैट इज व्हाट कलेक्शन ओके कलेक्टिंग और गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन देन प्रोसेस प्रोसेस मीन्स वॉच इफ एनी यू डू इन द कंप्यूटर देन इट गोज अंडर प्रोसेस आप जो भी कुछ टाइप करते हो वो हमेशा प्रोसेसिंग में जाता है ओके देन ओनली इट गिव्स यू द रिजल्ट सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट प्रोसेस देन प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट मींस व्हाट व्हाट एवर डेटा और व्हाट एवर इंफॉर्मेशन यू वांट यू आर स्टोरिंग इन योर कंप्यूटर और मोबाइल फोन यू वांट इट टू बी प्रोटेक्टेड सो यू आर गोइंग गोइंग टू प्रोटेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ एनी पासवर्ड या फिर आप एंटीवायरस का यूज करोगे कि कोई वायरस ने उसको अटैक नहीं करना चाहिए ओके okay? या फिर What you are going to do? You are going to use the pass. See nowadays in mobile phone also, what you do if you are having the uh, banking app, okay? If uh, for uh, if you are using Google Pay, Paytm, everything. So all these are what for payment purposes. So आप इसको किस तरह से protect करते हो? कोई password देके इसको आप protect करते हो, right? So uh, so that no one can steal your information. कोई आपका information चुराना नहीं चाहिए या फिर आपके पैसे भी नहीं जाने चाहिए. That's why you are going, giving what you are giving password to that for protecting okay so for protection purpose you are doing that thing then lastly you can say store information store information means what agar aapne koi kuch bhi create kiya hai computer pe laptop pe to aap kya karte ho aap usko store karke rakhte ho save karte ho that is called as storing the information agar aapko nahi chahiye to aap kya kar dete ho usko delete kar dete ho ya fir aap usko save nahi karte ho लेकिन अगर आपको उस वो जो भी डेटा है आपको वो सेव चाहिए आपको फर्दर आके उसके ऊपर काम करना है या फिर आपको फ्यूचर में उसका जरूरत पड़ने वाला देन व्हाट यू डू यू जस्ट सेव दैट इन्फॉर्मेशन सेविंग दैट इन्फॉर्मेशन इज नथिंग बट स्टोरिंग द इन्फॉर्मेशन सो अंडरस्टूड वाई यू एम वाई वी आर मेकिंग द यूज ऑफ आई इट इज यूज टू वॉट इन ऑर्डर टू वी आर क्रिएटिंग द डेटा वी आर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन वी आर प्रोसेसिंग then we are protecting and storing the information right it refers to now this it it is made up of what it means any it technology means if it is mobile if it is laptop it if, if it is computer it is having what hardware means jo hum log touch kar sakte usse hum log hardware bolte hain okay means which we can which is visible and which we can touch that things are called as hardware then software means computer programs this are invisible and we cannot see it okay they are they are invisible and even that we cannot touch koi bhi software program ko aap touch nahi kar sakte ho ye sirf program hote hain jo likhe jate hain okay and computer networks and computer networks means what nowadays computer networks is very essential part because internet facility agar aapko internet chahiye to aapka computer network hona compulsory hai okay so now what this it refers to what now this it information technology it refers to hardware software and computer programs so some computer programs um they are inbuilt which we cannot change and uh, some we are going to install like if any um software you want to install they are having the programs which are already written okay that you cannot change and some computer programs you yourself can do okay like we are going to see further when we are going to now create our html pages wahan pe hum log kya karne wale hai computer programming karne wale hai okay so hum log uske bare mein baat nahi kar rahe hai aapka jo it technology hota hai aapka mobile phone aapka laptop ya fir computer ye jo hote hai isme kaun si kaun si cheez hoti hai hardware aur wo parts sab hardware se bane hote hai then fir usme some computer ka program hota hai already written jisse wo computer aapka chalte rehta hai या फिर आपका मोबाइल चलते रहता है या फिर लैपटॉप चलते रहता है एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड लास्टली वी कैन से विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क्स इंटरनेट फैसिलिटी 
that um, this network is useful for that purpose okay so this is about the it okay this computer network uh, even if you want to uh, if in your system agar aapke ka lab mein ek main server hai and all clients are connected to it that is only because with the help of what network okay so now this is about the it now let's move further and see what is ict ICT it stands for information and communication technology now here information is also there and communication is also there okay means how to communicate with each other that is called as communication now ICT in concept involves transfer and use of all kinds of information ICT what this says that here whatever data you are having or whatever information you are having if you want to transfer it to any other person then that also you can do okay so you can transfer all the kinds of information okay so jo bhi information aapko transfer karna hai kisi ko koi file send karna hai kisi ko koi picture send karna hai to aap kya karte ho with the help of network only you are, what you are doing you are transferring the data okay so ICT is the foundation of economy and a driving force of a social changes in the 21st century. So ICT is the foundation of economy. So because of ICT, what happened? Our economy has grown up. Okay, ये very useful. अभी आजकल के इसमें ये very useful बन गया है. Because with the help of this ICT, there is no need of uh, going to the long distances. we can send our data from uh, one uh, sitting at one place even we can do the shopping uh, by sitting on the one place even you can reserve the tickets by sitting in the one place right so sab kaam hum log ek jagah pe baith ke kar sakte hain so because of that this uh, economy has what grown up because of this ict then it is a social change in the 21st century sabse bada change 21st century mein hua hai with the help of ict is a social change each and every person is nowadays using this things right like um, whatsapp is there for sending the messages um, twitter is there facebook is there for posting the messages right so because of ict now distance is no longer an issue when it comes to accessing information so abhi distance whether well, distance matter karta hai kya nahi koi bhi insaan kahan pe bhi rahe india ke bahar rahe kahan pe bhi rahe तो भी उसको मैसेज हम लोग भेज सकते हैं राइट सो हम लोग उसको मैसेजेस भेज सकते हैं तो डिस्टेंस अभी इशू है क्या नहीं डिस्टेंस इज नो लॉन्गर एन इशू देन फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम होम नाउ इन दिस कोविड सिचुएशन एवरीवन वाज वर्किंग फ्रॉम होम राइट देन डिस्टेंस लर्निंग सो डिस्टेंस लर्निंग इज ऑल्सो देर सिटिंग एट वन प्लेस लाइक यू आर ऑल्सो डूइंग वॉट ई लर्निंग distance learning means so distance learning means what you uh, even if you are applying for no need to go to the college you can give the exam directly or directly you can go for the exam that is called as a distance learning e learning is uh, like uh, um, sitting at a home and uh, st- doing the studies on the computer or mobile phone etc so that is called as e learning e banking means um, no need to go to the bank Uh, whatever the work is there that you can do by sitting at home or by sitting in the office okay ek jagah se aap kaam kar sakte ho banking ka aapko kuch bhi agar aapka information chahiye to that you can do by using that uh, banking app and all that things you can transfer the money no need to go to the post office uh, for sending the money okay money order or all that things now th- this all things has been um, gone okay so ye to sab abhi chala hi gaya hai ek tarah se everything we do online only then e governance e governance means what any government uh, sir, uh, service you want that also is applicable now online okay so kuch bhi agar aapko karna hai jaise pf ka agar aapko kuch kaam karna hai uh, that also you can do online agar aapko um, koi uh, uh, for uh, this passport if you want to apply for the passport that also you can do online now it is everything is online so government ka bhi kuch bhi agar rahega to wo bhi abhi online unhone provide kiya hai okay so now everything is possible from any place with an internet connection and a computing device only the two things which we need for ict is what you need internet connection and the another one is computing device so either that computing device can be your computer laptop or mobile phone okay ye agar aapke paas hai aur aapke paas internet hai to aap kisi ko bhi kahan se bhi message bhej sakte 
home okay through mail through whatsapp through what you can see twitter you can post uh, through twitter you can only uh, post the messages then with the help of pay in the facebook or facebook also you can search your friend uh, anywhere if your friend is there okay so all these things we can do okay so this is all about the ict now let's move further i hope this is clear to you what is it and ict you are you all might be aware of all these things because you all are using this things in your day to day life so you might be aware of all these things now let's move further and see the another thing now what is data and information we always talk of data and information but do you know what is the difference between data and information so let's see what is data and what is information data data is an unprocessed information what is data it is an unprocessed means before processing the data whatever is before processing the information whatever is there that is called as a data okay jo bhi data information process hone se pehle rehta hai usse hum log kya bolenge data data can be any character text word numbers sound images video or raw material so see जो भी डेट डेटा कुछ भी हो सकता है जैसे कैरेक्टर ए बी सी डी एफ जी दिस आर द कैरेक्टर्स इट कैन बी योर टेक्स्ट टेक्स्ट मीन्स व्हाट जो भी हम लोग ने सेंटेंसेस लिखे हैं ओके बड़े बड़े दैट इज टेक्स्ट देन वर्ड वर्ड कैन बी अ सिंगल वर्ड दिस इज वन वर्ड दिस अनदर वर्ड राइट सो दिस इज दिस इज टेक्स्ट दिस इज डेटा इज वन वर्ड आई इज वन कैरेक्टर देन नंबर्स देन साउंड साउंड मीन्स वॉट any voice will be there okay voice recording is there or uh, if any music is there okay then that is called as a sound then images is there then videos are there or any raw material raw material means any raw means what kachcha okay so all that are what they are the data so data is unprocessed agar wo process hone se pehle jo hota hai जो इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोसेस नहीं करते हैं उसके पहले जो होता है उसको हम लोग डेटा बोलते हैं तो नेचुरली प्रोसेस होने के बाद उसको क्या बोलेंगे हम लोग इन्फॉर्मेशन ओके सो नाउ वी विल सी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन इज डेटा दैट हैज बीन प्रोसेस इन सच अ वे सो हैज टू बी मीनिंगफुल टू द पर्सन हु रिसीव्स इट सो इन्फॉर्मेशन इज वॉट इट इज ऑल्सो डेटा वो भी डेटा ही होता है लेकिन प्रोसेस्ड फॉर्म में होता है ओके okay? तो उसे इस तरह से प्रोसेस किया जाता है कि जो पढ़ने वाला इंसान है उसको वो समझ में आए ओके सो इंफॉर्मेशन इज वॉट इट इज द डेटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड इन सच अ वे सो हैज टू बी मीनिंगफुल टू द पर्सन हु रिसीव इट ओके जो जो भी पढ़ रहा है वो उसको अच्छे तरह से पढ़ सकता है इस तरह से वो इंफॉर्मेशन होता है okay then information is what we can ultimately say that information is the processed data okay in short we can say that information is nothing but it is the processed data now see i know you might be confused what is this unprocessed and processed so let me give one example see this is a day to day example i am giving you so lekin usko isme convert karna means uh, in the terms of it i am going to tell you afterwards but uh, just for example i will tell you now suppose agar um, aapko uh, uh, coconut ka chutney banana hai okay if you want to make the chutney of coconut then the coconut which you are taking that is what that is data chutney humko kiska banana ka coconut ka to coconut humne liye to humne bolenge kya ye chutney ho gaya no that coconut is raw okay that is data तो कोकोनट जो है वो है डेटा नाउ अब प्रोसेस करेंगे चटनी का प्रोसेस क्या होता है कोकोनट को ग्रेट करना मिक्सर में डालना उसमें जो आपको लगता है वो डालने का मीन्स मिर्ची देन वो से सॉल्ट देन यू वांट गार्लिक यू कैन ऐड दैट टू सो देन यू आर जस्ट मिक्सिंग इट ओके सो मिक्सर में क्या क्या हो रहा है जब मिक्सर चालू करेंगे तो उसका जो क्या होता है प्रोसेसिंग होता है ओके okay, तो वो चटनी में कन्वर्ट हो रहा है 
राइट right? सो so, उसका प्रोसेसिंग हो रहा है प्रोसेस होने के बाद वेन दैट चटनी यू आर गोइंग टू ईट जब आप वो चटनी खाओगे देन दैट इज वॉट इन्फॉर्मेशन क्योंकि वो प्रोसेस होके आ गया सो नाउ यू कैन ईट दैट चटनी राइट सो दैट इज इन्फॉर्मेशन सो डोंट राइट दिस एग्जाम्पल इन द एग्जाम बिकॉज वेन एवर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस विद नेचुरल एग्जाम्पल देन वॉट स्टूडेंट्स डू दे राइट द सेम एग्जाम्पल इन द एग्जाम्स ऑल्सो सो प्लीज डोंट राइट सच एग्जाम्पल्स इन एग्जाम्स दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड इससे आपको समझना चाहिए कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है जब आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हो तो आप डेटा टाइप कर रहे हो लेकिन जैसे ही वो आपको स्क्रीन पे दिखता है तो वो इन्फॉर्मेशन होता है मीन्स आप रीड कर सकते हो तो वो इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो प्रोसेस इतनी जल्दी होता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि कब प्रोसेसिंग हो गया ओके सो वॉट एवर द आउटपुट यू सी दैट इज वॉट इन्फॉर्मेशन एंड वॉट एवर टाइपिंग यूर गिविंग द डेटा यूर एंटरिंग द टेक्स दैट इज वॉट यू कैन से डेटा आप जब वो से कुछ टाइप कर रहे हो तो आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हो और जब वो कंप्यूटर के अंदर जाके फटाफट प्रोसेसिंग करके आपको जो स्क्रीन पे दिखाता है उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन ओके फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू सी द एग्जाम्पल ऑफ डेटा इज यू नाउ सी दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डेटा वेन आप टाइप करते हो दैट टाइम डेटा किसी भी तरह चला जाता है ओके लाइक सी वन नॉट थ्री चिंजपाड़ा रोड इलेवन ई दिस इज समर एंड दिस इज मॉडल कॉलेज इस तरह से ये डेटा है इसको देख के आपको ये नहीं पता चल रहा है कि एक्चुअली ये वन नॉट थ्री चिंजपड़ा रोड का नंबर है ये इलेवेंथ ही बीच में कहां से आ गया ये मॉडल कॉलेज है और ये कुछ तो नंबर मोबाइल नंबर के जैसा दिख रहा है ओके फ्रॉम दिस यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेदर इट इज डेट ऑफ एनी पर्सन मीन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी पर्सन एनी स्टूडेंट एनी कॉलेज ओके सो इसको देख के ऐसा नहीं समझ रहा है क्योंकि क्या होता है जब आप टाइप करते हो तो डेटा तो डेटा किसी भी तरह से अंदर जाता है मीन्स ऐसे नहीं कि जिस तरह से आपने टाइप किया उसी तरह से वो कंप्यूटर के अंदर जाता होगा प्रोसेस करने के लिए आप टाइप करते समय कौन सा भी वर्ड पहले जाएगा ओके जैसे कि अभी यहाँ पे वन नॉट थ्री पहले गया फिर चेंज पड़ा गया फिर ये गया फिर ये सो आप ये क्या हुआ ये डेटा हुआ किसी तरह किसी भी तरह से वो कौन से भी सिक्वेंस में प्रोसेसिंग के लिए जाता है बट जो इन्फॉर्मेशन जो आउटपुट आप देख सकते हो नाउ सी यू आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बराबर समझ में आ रहा है इलेवेंथ ई रोल नंबर इज वन नॉट थ्री एंड ही दिस स्टूडेंट इज इन द मॉडल कॉलेज चिंजपाड़ा रोड एंड वॉट दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ दिस वन नॉट थ्री रोल नंबर स्टूडेंट ओके तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा परफेक्ट होके आता है इन्फॉर्मेशन कैसा रहेगा प्रोसेस होके आ गया मीन्स वो रीडेबल है ह्यूमन बींग को तो यूजर उसको रीड कर सकता है तो उसको समझ में आता है कि ये क्या इंफॉर्मेशन है डेटा कौन से भी सीक्वेंस में प्रोसेसिंग के लिए जाएगा अंदर जिसका मीनिंग नहीं होता है इट विल बी मीनिंगलेस टिल इट इज नॉट प्रोसेस जब तक वो प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन नहीं बनता है तब तक वो मीनिंगफुल नहीं होता है ओके सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू नाउ वॉट इज डेटा एंड वॉट इज इंफॉर्मेशन ओके Now let's move further and see what is computer and computer system. Now, what is computer and computer system? Computer. The word computer is derived from a Latin word computere. which means to calculate to sum up to count or to think to get together so this computer word this is derived from which latin word computer a computer word kis latin word se aapko mila hai computer a computer a ka meaning kya hota hai to calculate means to do the calculation to sum up to add all the things to count to count means counting okay or to think together means to think together means kya sochna ek tarah se ek sochna okay so what is this calculate means what is this computer a computer a means to calculate to sum up to count or to think together all this work computer do right computer calculation ka kaam bhi karta hai summing up ka kaam bhi karta hai counting ka kaam bhi karta hai aur sochta bhi hai राइट 
so an electronic device which accepts in input from the user processes it according to the inter instructions given to it and gives the required result in the form of output is a computer so computer kya hota hai it is nothing but electronic divides what it is doing computer ek electronic device hota hai which accepts input from the user so it is going to what it is going to do it is going to take input from the user okay jo data user enter karta hai wo data wo input ke is madhyam se leta hai okay it is going to take in the form of input then it is going to process it fir andar ja ke uska processing hoga according to the instructions given to it jo bhi instructions hum log dete hain jo bhi instructions diya rahega us tarah se uska processing hota hai and then you are going to get the result in the form of output and whatever you see on the monitor or on the screen that is the output and this is what this is a computer so computer is nothing but it is an electronic device which accepts input from the user processes it according to the instructions given to it and gives the required result in the form of output is a computer i hope you have understood what is computer computer kya kaam karta hai कंप्यूटर जो भी डेटा यूजर देता है वो लेता है एज अ इनपुट और फिर उसका प्रोसेसिंग करेगा फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको दिए रहेंगे उस तरह से उसका प्रोसेसिंग करता है फिर आपको रिजल्ट देता है तो जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट आउटपुट ओके तो ये काम होता है किसका कंप्यूटर का और कंप्यूटर क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओके और कंप्यूटर वर्ड किससे डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड कंप्यूटरे और कंप्यूटरे का मतलब क्या होता है टू थिंक टू कैदर टू सम टू काउंट टू कैलकुलेट ओके सो नाउ लेट्स मूव फॉर दो एंड सी वॉट इज कंप्यूटर सिस्टम अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा इमेजेस ऑडियो वीडियो एंड ग्राफिक्स यू ऑल नो वी हैव सीन दिस ओके कंप्यूटर क्या करता है डेटा को प्रोसेस करता है इमेजेस को भी प्रोसेस करता है सो इट कैन प्रोसेस डेटा not only data but also images videos audios graphics everything okay a computer performs five major computer operations or functions the computer computer system now this computer system we are talking about to iska panch kaam hota hai ya fir panch operations hote hain functions hote hain jo wo karta hai to what are they that we will see first it accepts data or instructions by the way of input so वो डेटा या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस यूजर देता है वो उसे लेता है इनपुट के तौर पे, ओके बाय द वे ऑफ इनपुट फर्स्ट इज गोइंग टू टेक द डेटा इन इन द फॉर्म ऑफ इनपुट देन सेकंड इट स्टोर्स डेटा वो डेटा को स्टोर करता है ओके देन इट कैन प्रोसेस डेटा हैज रिक्वायर्ड बाय द यूजर पहले डेटा लेगा उसको स्टोर करेगा फिर उसको प्रोसेसिंग करेगा जो भी यूजर का रिक्वायरमेंट है उस तरह से उसको प्रोसेस करेगा देन इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट सो जो भी रिजल्ट है जो भी प्रोसेस करने के बाद उसको इंफॉर्मेशन चाहिए था यूजर को वो रिजल्ट आउटपुट के फॉर्म में देगा एंड एट लास्ट इट कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन इन साइड कंप्यूटर सो जो भी ऑपरेशन कंप्यूटर के अंदर होते हैं वो भी वो काम करता है सो so, कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम इट परफॉर्म्स फाइव मेजर ऑपरेशंस ओके पांच थिंग्स वो करता है व्हाट इट इज गोइंग टू टेक द इनपुट और इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूजर बाय द वे ऑफ व्हाट इनपुट ओके देन इट इज गोइंग टू स्टोर द डेटा इट इज गोइंग टू प्रोसेस द डेटा इट इज गोइंग टू गिव द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट एंड इट इज गोइंग टू कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन इन साइड कंप्यूटर सो दिस आर द फाइव थिंग्स विच योर कंप्यूटर सिस्टम हैज टू डू कंप्यूटर सब चीज को प्रोसेस करता है डेटा इमेजेस वीडियोस साउंड ग्राफिक्स एवरीथिंग इट इज गोइंग टू प्रोसेस ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू आर गोइंग टू एंटर सबको वो प्रोसेस करेगा सो कंप्यूटर इसके फाइव मेजर ऑपरेशन होते हैं विच आर दे इट एक्सेप्ट डेटा और इंस्ट्रक्शन बाय द वे ऑफ इनपुट ओके दैन इट इज गोइंग टू स्टोर द डेटा इट कैन प्रोसेस द डेटा as required by the user then it is give, going to give the result in the form of output and lastly it controls all the operations inside a computer now see 
ये जो ऑपरेशंस दिए हैं हमने और या फंक्शंस दिए हैं कंप्यूटर के इसका सीक्वेंस अगर चेंज हो गया तो भी चलेगा ओके हमको सिर्फ बताना कि उसके फंक्शंस क्या है वो क्या क्या फंक्शंस कर सकता है तो ऐसा नहीं है कि ये लाइन में ही होनी चाहिए यो इफ इवन इफ यूर राइटिंग दैट इट कैन स्टोर द डेटा येस ओके देन इट कैन प्रोसेस द डेटा ऑल्सो इज ओके लेकिन मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि डेटा किस सबसे पहले इनपुट में आता है सो वी राइट दैट थिंग फर्स्ट देन प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग थिंग दिस कैन बी इंटरचेंज आप पहले प्रोसेस करो प्रोसेस द डेटा देन यू कैन स्टोर द डेटा दैट विल ऑल्सो टू ओके एंड देन लास्ट यू कैन से दैट इट गिवस इन द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट एंड दिस कंट्रोल द इन ऑपरेशन दिस ऑल्सो अगर आपने थर्ड लिखा और लास्ट में रिजल्ट uh, देता है आउटपुट के फॉर्म में ये लिखा तो भी चलेगा ओके सो ये जो इट स्टोर डेटा इट कैन प्रोसेस डेटा इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशन इन द कंप्यूटर ये तीनों अगर आपने सेकंड थर्ड फोर्थ लिखे तो कौन से भी सीक्वेंस में तो भी चलता है ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं ओके नाउ लेट्स मूव फर्दर Now see, this is the photo, or you can say, uh, this is the computer system and peripherals. Peripherals means all the devices which are attached attached to the computer system. So see, this is what this is the screen, or you can say this is the monitor. And monitor is nothing but it is the output device that lets you see where your work as you go. Okay, so monitor, what is it? क्या होता है आउटपुट डिवाइस होता है जिससे हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो हमें दिखता है सो दिस इज मॉनिटर एंड दिस इज द आउटपुट डिवाइस देन लेट्स मूव फॉर दो दिस टू दिस आर व्हाट स्पीकर्स यूज टू प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट स्पीकर से स्पीकर इज व्हाट इट इज एन आउटपुट डिवाइस इससे हमको जो भी सुनना है वो सुनने को आता है अगर आपने म्यूजिक लगाया तो म्यूजिक आप सुन सकते हो अगर आपने किसी का रिकॉर्डिंग लगाया वो भी आप स्पीकर से सुन सकते हो ओके सो दिस इज व्हाट स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस देन नेक्स्ट दिस इज व्हाट दिस इज अ माइक्रोफोन इट इज यूज्ड टू गेट स्पोकन इनपुट सो दिस माइक्रोफोन इट इज एन इनपुट डिवाइस याद रखना माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ माइक तो यहाँ इसमें से हम बोलते हैं तो हम जो भी बोलेंगे वो डेटा इनपुट के तौर पे कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है ओके सो दिस इज माइक्रोफोन इट इज एन इनपुट डिवाइस देन दिस दिस वन इज व्हाट दिस इज अ कीबोर्ड एवरीवन वन नोज की बोर्ड इज व्हाट इट इज आल्सो द इनपुट डिवाइस द प्रिंसिपल इनपुट डिवाइस यूज टू टाइप इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर दिस इज अ प्रिंसिपल इनपुट डिवाइस इसमें से हम लोग सब टाइपिंग वर्क करते हैं ओके सो यहाँ पे यहाँ से ऑडियो नहीं जा सकता है यहाँ से सिर्फ हम लोग डेटा मीन्स जो लिखने का काम है वो ही करते हैं और सबसे पहला कीबोर्ड ही तो इनपुट डिवाइस था ओके बाद में ये सब माइक्रोफोन एंड ऑल दैट थिंग्स आए ओके देन व्हाट इज दिस दिस आर द सीडी और द डीवीडी डिस्क कॉमनली यूज टू डिलीवर प्रोग्राम एंड स्टोर लार्ज मल्टीमीडिया फाइल्स सो इसमें हम लोग लार्ज डेटा अगर हमको कुछ स्टोर करके रखना पड़ता था तो इन दिस डिस्क वी यूज टू स्टोर दैट डेटा देन यो द माउस इज गिवन माउस इज अबाउट इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू मेक ऑन स्क्रीन सेलेक्शन सो दिस ऑल्सो माउस ऑल्सो इज एन इनपुट डिवाइस ओनली क्योंकि माउस पे क्लिक करने के बाद ही वो एक्ट करता है सो so जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग देंगे अगर हम लोग ने राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक करके आएगा लेफ्ट क्लिक किया तो लेफ्ट क्लिक करेगा सो इट इज वॉट इट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस माउस and it is a pointing device which is used to make an on screen selections hum log iska use karke jo bhi um, screen ke upar aapko select karna hai we can select that thing then flash memory this is a flash memory or we can also call it as what webcam okay this is used to capture either still picture or motion video aap uh, pictures bhi capture kar sakte ho ya video bana rahe ho to video bhi capture कर सकते हो सो फ्लैश मेमोरी और वी कैन कॉल इट एज अ वेब कैम तो वेब कैम या फ्लैश मेमोरी वॉट इट इज इट इज एन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आप सबको पता होना चाहिए वॉट इट इज इट इज एन इनपुट डिवाइस राइट वेब कैम इज एन इनपुट क्योंकि हम लोग दिखने वाले हैं उसके अंदर सो वी आर आउट साइड एंड दिस कंप्यूटर इज गोइंग टू कैप्चर सो इट इज एन इनपुट डिवाइस ओके 
then next is a usb port here it is not visible but if you might you might be knowing that jisme hum log pen drive and all the things dalte hain usko port bolte hain okay so this yeah, um, with the help of that you can save or you can store the data and you can even transfer the data from one computer to another using that usb port flash memory or you can also call it as a card reader which is used to read the flash memory card okay flash memory this one so here the memory card is there which is used for reading the data okay and we can also call it as a memory card then this is hard drive which is located inside the system this they have shown you this is nothing iske andar hota hai hard drive aur yahan pe unhone dikhaya hai it is located inside the system unit and used to store programs and data to isme programs aur data store kiya jata hai hard drive ke andar jo computer system ke andar hota hai then this is what this is a printer and this is used for printing the copies of computer output so jo bhi data humko agar printed form mein chahiye to with the help of printer you are going to print that data and this is what this is an output device printer is an output device then this is a system unit the case that contains the cpu ye system unit hota hai is isko iske andar cpu means yahan pe cpu hota hai jisme memory the power supply disk drives and all other hardware such as the modem that are in an internal format jo bhi iske andar system unit ke andar cpu milega memory hota hai power supply disk drives and all the other hardware are there motherboard and all that things are there inside this and this is an internal format okay andar ka hai internal one then सीडी डीवीडी ड्राइव रीड सीडी डीवीडी डिस्क यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं लेकिन एक ड्राइव होता है आपको पता होगा जिसमें हम लोग सीडी या डीवीडी डाल सकते हो डिस्क फॉर रीडिंग पर्पजेस ओके इवन यू कैन राइट ऑल्सो इन ऑन दैट सो दिस इज दैट वन ओके सो आई होप दिस एवरी वन नोस ऑल दिस थिंग्स ओके दिस वॉज जस्ट कंप्यूटर सिस्टम एंड पेरीफेरियल्स अटैच टू इट विच वी हैव सीन नाउ नाउ लेट इज मूव फॉर दो एंड सी द आर्किटेक्चर actual um, architecture of the function of the computer system architecture of computer architecture is what dikhta kaise computer kya kya hota hai computer system ke andar that we are going to see every computer system has a following three basic units you all might know all these things कौन से थ्री बेसिक यूनिट होते हैं क्योंकि आपने ये अगर पढ़ा होगा अपने स्कूल के टाइम पे देन यू माइट नो ऑल दिस थिंग्स सो कौन से थ्री बेसिक यूनिट होते हैं फर्स्ट इज इनपुट यूनिट जिससे हम लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं सेकंड इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जहां पे प्रोसेसिंग होता है आपके डेटा का देन लास्ट इज द आउटपुट यूनिट जहां पर आपको रिजल्ट मिलता है ओके दिस आर द थ्री बेसिक यूनिट ये तीन बेसिक यूनिट होते हैं इनपुट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट द ब्लॉक डायग्राम हाउ इट वर्क See, this is a block diagram of computer. यहां से डेटा इनपुट करते हैं फिर वो दिस दिस इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी सीपीयू इज दिस सीपीयू के अंदर और डिवाइड होता है जैसे एरेथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कंट्रोल यूनिट एंड दिस इज दिस मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी दिस आर द मेमोरी यूनिट ओके सो एक्चुअली दिस प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी is both are the part of memory okay memory unit okay so you jo primary and secondary memory this both are the part of the memory unit so you can say that cpu it is divided into further three parts cpu ko further three parts mein divide kiya jata hai that is arithmetic and logic unit alu control unit cu and memory unit okay and memory unit is further divided into primary memory and secondary memory okay and at last you are getting the result in the form of output that is the output unit so that uh, the whatever result you are going to see that is the information okay jo input aata hai use data kehte hain aur jo output aap dekhte ho use hum log kya kehte hain information okay because process ho ke aata hai output so it is information see here this arrow indicates this arrows dark one this indicates what it is a data flow means data kaise flow hota hai and this dotted line shows the control flow yani control kis tarah se flow hota hai so jaise control input se leke uh, cpu se leke output tak control ho raha hai then yahan pe sirf control unit 
प्राइमरी मेमोरी और कंट्रोल यूनिट के बीच में वर्क कर रहा है एंड दिस डेटा इज फ्लोइंग सो डेटा फ्लोस इन सच फॉर्मेट ओके यो दिस आर द डेटा फ्लोस ओके दिस डायग्राम इंडिकेट दिस एरोस इंडिकेट डेटा फ्लो दिस डॉटेड लाइन इंडिकेट्स व्हाट कंट्रोल फ्लो ओके सो इस तरह से दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर कंप्यूटर सो इस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है ओके सो दिस आर द थ्री बेसिक यूनिट्स इनपुट यूनिट सीपीयू यूनिट एंड आउटपुट यूनिट ओके सो नाउ व्हाट वी विल डू वी विल स्टडी दिस थ्री यूनिट्स इनपुट यूनिट सीपीयू यूनिट एंड आउटपुट यूनिट इन डिटेल ओके तो अब लोग हम हम आगे बढ़ते हैं और हम इनपुट यूनिट के बारे में पढ़ते हैं सीपी यूनिट के बारे में और आउटपुट यूनिट के बारे में सो लेट्स मूव फॉर द सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट द इनपुट यूनिट दिस यूनिट हेल्प्स यूजर्स टू एंटर डेटा एंड कमांड्स इन टू अ कंप्यूटर सिस्टम सो विद द हेल्प ऑफ इनपुट यूनिट आप इनपुट यूनिट का हेल्प करके क्या का, काम करते हो हर एक यूजर क्या काम करेगा डेटा एंटर करेगा टाइपिंग करके या फिर कमांड्स या फिर प्रोग्राम्स जो भी है आप जो भी लिखते हो या फिर किसी के ऊपर क्लिक करते हो तो आप क्या कर रहे हो आप डेटा एंटर कर रहे हो या फिर आप कमांड कर रहे हो सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ इनपुट यूनिट ओके इन टू अ कंप्यूटर सिस्टम देन डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर वर्ड्स डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड नंबर्स वर्ड्स डेटा कौन से भी फॉर्म में हो सकता है नंबर्स भी आप लिख सकते हो आप वर्ड्स दे सकते हो आप टेक्स्ट दे सकते हो आप कोई एक्शन मीन्स जैसे कि ये बटन क्लिक करने के बाद ये प्ले होना चाहिए ये बटन क्लिक करने के बाद ये क्लोज होना चाहिए या फिर आप कमांड देते हो ओके जैसे ओपन क्लोज देन सेव कट कॉपी पेस्ट ऑल दिस अवॉर्ड कमांड्स देन If you want to play the music, uh, या फिर आप इमेजेस uh, दे रहे हो वीडियोज दे रहे हो सो दिस आर ऑर वॉट डेटा डेटा कौन से भी फॉर्म में हो सकता है ओके देन कंप्यूटर यूजेस इट सीपीयू टू प्रोसेस डेटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट तो कंप्यूटर क्या करता है यूजेस इट सीपीयू सीपीयू का यूज करके डेटा को प्रोसेस करेगा और फिर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा इनपुट से कंप्यूटर विल बी वॉट इट इज गोइंग टू डू इट इज गोइंग टू टेक डेटा फ्रॉम द इनपुट यूनिट एंड देन इट इज गोइंग टू सेंड इट टू द सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग देन इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द आउटपुट ओके देन वट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट यूनिट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन कम इन द ऑब्जेक्टिव की कौन सा वाला इनपुट यूनिट है या फिर कौन सा वाला आउटपुट यूनिट है या सो यू शुड नो द आंसर ओके सो एग्जाम्पल की बोर्ड एवरी वेन नो की बोर्ड इज अ इनपुट यूनिट जिससे हम लोग टाइप करते हैं वो इनपुट यूनिट है देन माउस माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस तो वो भी इनपुट यूनिट है पेन यू माइट बी नोइंग अबाउट द पेन आज फॉर टचिंग द स्क्रीन इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैंड पेन इज ऑल्सो देर ओके दैट इज वॉट दैट इज ऑल्सो वॉट दैट इज ऑल्सो इनपुट यूनिट देन टच स्क्रीन अभी तो सब कुछ सबके मोबाइल सबके पास में एंड्रॉयड मोबाइल से सबका वो टच स्क्रीन मोबाइल होता है तो so, आप टच करके ही आप आ, कुछ भी फाइल ओपन कर सकते हो या कुछ भी ऐप ओपन कर सकते हो और क्लोज कर सकते हो सो दैट इज टच स्क्रीन सो इट इज ऑल्सो वॉट इट इज ऑल्सो इनपुट यूनिट देन कम्स वेब कैम आई हैव टोल्ड यू दिस ऑल्सो वेब कैम यानी कैमरा होता है उसे बोलते हैं हम लोग वेब कैम जो हमें कैप्चर कर रहे हैं सो इट इज इनपुट डिवाइस क्योंकि हम लोग का फोटो उसके अंदर आएगा तो या फिर कोई वीडियो रिकॉर्ड करेगा तो दैट इज वॉट वेब कैम नॉट फोटो ही आता है ऐसा नहीं है इवन वॉट एवर द रिकॉर्डिंग इज डन दैट इज ऑल्सो थ्रू द हेल्प ऑफ वॉट वेब कैम देन माइक्रोफोन जिससे हम लोग बात करते हैं दैट इज माइक्रोफोन सो इट इज ऑल्सो वॉट इनपुट यूनिट एम आई सी आर वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम आई सी आर मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर ये आपने एम आई सी आर नंबर आपने चेकबुक पे देखा होगा सो so, वहां पे जो लाइन्स होते हैं वो होते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो हमें नहीं वो रीडर जो रहेगा उससे ही वो पता चलता है कि ये जो उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या है ओके सो दैट इज एम आई सी आर ओ सी आर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर सो दिस ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज वॉट जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है से आपने ओ एम आर शेड वगैरह देखा रहेगा सो so, जहां पे सिर्फ मार्किंग स्कीम करते हैं फिर उसका स्कैन किया जाता है सो इट इज गोइंग टू रीड ओनली द कैरेक्टर्स जो कैरेक्टर्स मार्क किए रहेंगे उसको ही वो रीड करेगा ओके सो दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इवन बार कोड इज देर दैट ऑल्सो इज देर बार कोड रीडर दैट इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस देन स्कैन 
स्कैनर इज देर स्कैनर पता है सबको आप कोई भी फोटो स्कैन करते हो या फिर आप कोई बुक स्कैन करते हो या कोई पेजेस स्कैन करते हो सो so, क्या हो जाता है वो स्कैन करके आपके कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर में आ जाएगा इनपुट में सो स्कैनर इज ऑल्सो वॉट इट इज ऑल्सो द इनपुट डिवाइस ओके सो यू शुड रिमेम्बर दिस इनपुट डिवाइस कौन से कौन से होते हैं बिकॉज इन एग्जाम दिस कैन कम इन द क्वेश्चन दैट दिस इज द इनपुट डिवाइस सो यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट इनपुट डिवाइस ओके फॉर कन्फ्यूजन दे विल गिव इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस एंड फ्रॉम दैट यू वॉन्ट टू सर्च द करेक्ट ऑप्शन ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द इनपुट डिवाइस सो वट इज द वर्क ऑफ इनपुट हैज यू ऑल नो वट इज द वर्क ऑफ इनपुट इनपुट डेटा इनपुट यूनिट क्या करेगा डेटा यूज से डेटा या फिर कमांड या फिर प्रोग्राम जो भी है वो इनपुट यूनिट इनपुट के हेल्प से लेगा विद द हेल्प ऑफ एनी इनपुट यूनिट लाइक यू कैन से की बोर्ड या फिर वेब कैम्प या फिर माउस एनी थिंग ओके देन जो भी डेटा रहता है वो कौन सा भी डेटा रह सकता है नंबर्स भी हो सकते हैं वर्ड्स भी हो सकते हैं एक्शन कमांड्स इमेजेस वीडियोस एनीथिंग डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग फिर कंप्यूटर क्या करेगा वो डेटा लेके सीपीयू में सीपीयू के पास देता है प्रोसेस करने के लिए फिर वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है ओके okay. फिर आपने एग्जांपल देखे कौन से कौन से इनपुट यूनिट होते हैं की माउस पेन टच स्क्रीन वेब माइक्रोफोन एम आई स्कैनर बार कोड ऑल दिस थिंग्स आर वॉच दिस आर द इनपुट यूनिट्स now let's move further and what is the second unit now second unit is central processing unit that we will study central processing unit what is the shortcut of this cpu CPU is the brain of computer system. So CPU को brain कहा जाता है computer system का क्योंकि सारे processing इसी के अंदर होते हैं Okay, so it is a main or you can say brain of the computer system. Then after receiving data and commands from users, a computer system has to process it according to the instructions provided. So जो भी instructions user ने दिया रहेगा या फिर जो भी instructions रहेंगे उस हिसाब से computer को क्या करना पड़ता है डेटा मिलने के बाद उसको प्रोसेस करना पड़ता है ओके सो दिस वॉट एवर द डेटा और कमांड्स हैज बिन रिसीव्ड देन द कंप्यूटर सिस्टम हैज टू प्रोसेस उसको उसका प्रोसेसिंग करना पड़ता है देन यर इट हैज टू रिले ऑन अ कंपोनेंट कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो यहाँ पे इसको रिले या फिर डिपेंड करना पड़ता है या फिर उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है ऑन ए कंपोनेंट कॉल दी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सो यो इट हैज टू डिपेंड अपॉन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सो प्रोसेसिंग किस तरह से होता है यहाँ पे कंप्यूटर को किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर देन द सीपीयू फॉर द यूसेज दिस थ्री एलिमेंट सीपीयू में हम लोग ने डायग्राम देखा था ब्लॉक डायग्राम ब्लॉक डायग्राम ने में हम लोग ने क्या देखा था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तीन पार्ट्स होते हैं विच आर दे ए एल यू दैट इज एरेथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट देन वी हैव सीन विच यूनिट देर वॉज अ कंट्रोल यूनिट एंड देर वॉज अ मेमरी यूनिट सो दिस आर द थ्री यूनिट लेट एस सी वन बाय वन फर्स्ट इज एरेथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट दिस पार्ट ऑफ द सीपीयू परफॉर्म्स एरेथमेटिक ऑपरेशन इट इज बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन डिविशन मल्टीप्लीकेशन एक्सेट्रा फर्द इट कैन इवन परफॉर्म लॉजिकल फंक्शन लाइक कंपेरिजन ऑफ डेटा नाउ सी दिस एरेथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट सो दिस पार्ट ऑफ सीपीयू परफॉर्म्स एरेथमेटिक ऑपरेशन इस पार्ट में क्या होता है जो भी एरेथमेटिक या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं जिस जिसे हम लोग बोलते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन डिविशन मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन एंड ऑल दैट थिंग्स यहाँ पे वो परफॉर्म होता है ओके okay? और लॉजिकल लॉजिकल कौन सा होता है कंपेरिजन ऑफ डेटा जैसे कि हम लोग बोलेंगे लेस देन ग्रेटर देन इफ एल्स ओके सो दिस आर वॉट कंपेरिजन अगर मार्क्स इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन दिस देन पास इफ मार्क्स आर लेस देन दिस देन फेल सो दिस इज वॉट दिस इज कंपेरिजन ओके सो दिस इज कॉल्ड एज वॉट लॉजिकल फंक्शन जहां पे कंपैरिजन हो रहा है लॉजिकल फंक्शंस का यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट लॉजिकल तो एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट वर्क ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट जो भी कैलकुलेशंस का पार्ट है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का वो एरिथमेटिक का काम करेगा एरिथमेटिक यूनिट काम करेगा और जहां पे भी लॉजिकल या फिर कंपेरिजन होता है डेटा का वो वहां पर लॉजिकल यूनिट काम करेगा ओके दैट इज अ वर्क ऑफ दिस यूनिट 
10. Next unit is control unit. This unit is the backbone of computer. See, remember CPU is the brain and control unit is the backbone. This also question can be asked in the objective. Okay, so you should remember which is the backbone control unit. The process of input, output, processing and storage is performed under the supervision of a unit called control unit. So see, process of input. Input, kaise lena hai? Input ka jo processing hota hai, jo data aata hai. Output jo result milta hai ya phir jo bhi data andar process hota hai. And storage. This everything is done under the supervision of a unit called control unit. So ye sab kiske supervision ke andar hota hai? Control unit. To control unit in sab ke upar dhyan rakta hai. Ki kaun sa data input ho ke aaya hai? Kis tarah se usko process karna hai? Uska output kis tarah se milna chahiye? और उसको कहां पे स्टोर करना है सो so, ये सारा सुपरविजन कौन करता है ये सारा काम किसका है कंट्रोल यूनिट का सो so, ये सब की तरफ ध्यान रखेगा सो दिस यूनिट वर्क्स एज अ सुपरवाइजर ओके सो इट इज गोइंग टू सुपरवाइज ऑल दिस थिंग्स देन इट डिसाइड्स व्हेन टू स्टार्ट रिसीविंग डेटा फिर कंट्रोल यूनिट के हाथ में रहता है कि कब डेटा को रिसीव करना है कब खाली है अपना सिस्टम तो डेटा को अगर उसका मेमोरी Empty है, so that time वो data को receive करेगा। When to stop it? कब उसको stop करना है? कब लेना नहीं है? Where to store it? उसको कहाँ पे store करना है? Etc. All these things will be done by what? By this control unit. Okay, so control unit decides क्या decide करता है वो? When to start receiving data? कब data को receive करना है? When to stop it? कब उसको नहीं लेना है? कहाँ पे उसको store करना है? Okay, and when to process it. So all these things, this will be decided by the control unit. It takes care of step-by-step -step processing of all the operations inside the computer. Jo bhi computer ke andar processing hote hai, wo sare operations ke upar wo step-by-step processing kaise karna hai, uska kaam, iska kaam hota hai, ye control unit kaam. So it takes care of step-by-step processing. Har ek baat ko, means kis tere, ki kaun se operations kaap karne hai, उनका स्टेप बाय स्टेप वो परफॉर्मेंस या फिर उस प्रोसेसिंग के ऊपर ध्यान रखता है कौन कंट्रोल यूनिट ओके सो दिस इज अ मेन यूनिट और यू कैन से बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर क्योंकि सारी चीज मेन थिंग्स सब इसके अंदर ही हो रहा है प्रोसेसिंग का काम इसके अंदर हो रहा है फिर वो डेटा को कब लेना है कब नहीं लेना है कब प्रोसेस करना है कब नहीं प्रोसेस करना है कब आउटपुट प्रोड्यूस करना है ये सब कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करता है ओके सो दिस इज अ मेन मेन और यू कैन से बैकबोन ऑफ कंप्यूटर then the last unit of CPU is memory unit. Once a user enters data using input devices, the computer system stores this data in the in its memory unit. एक बार data enter हो गया input device में, then computer system क्या करता है उसको store करता है. Okay, this computer system it is going to store the data in its memory unit. Memory unit में उसको store करेगा. This data will now remain here until other components of CPU processes it. ये memory में कब तक रहेगा? जब तक दूसरे components होते हैं CPU के, जब तक वो process नहीं करते हैं, तब तक वो memory unit में रहेगा. Then the memory unit uses a set of pre-programmed instructions to further transmit this data to other parts of CPU. So memory unit में already program किए हुए instructions रहते हैं. Pre-programmed means पहले से ही program किए हुए instructions रहते हैं कि इसका फर्दर जो डेटा मेमोरी यूनिट के अंदर रहेगा उसका प्रोसेसिंग करके उसको कहां पे ट्रांसफर करना है ये ऑलरेडी प्रोग्राम बना के बनाया हुआ रहता है फिर वो उसी तरह से इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करेगा और डेटा को जहां पे ट्रांसफर करना है सीपीयू के कौन से कंपोनेंट या कौन से पार्ट में उसको वहां पे ट्रांसफर कर देगा दिस इज द वर्क ऑफ मेमोरी यूनिट सो जो भी डेटा आता है कंप्यूटर में वो सबसे पहले जाके कहां पे स्टोर होता है मेमोरी यूनिट के अंदर ओके मेमोरी यूनिट के अंदर वो पहले स्टोर हो जाता है फिर वो उस यूनिट में कब तक रहेगा जब तक सीपीयू प्रोसेस नहीं करता है ओके okay? जब तक सीपीयू प्रोसेस नहीं करता तब तक वो उसी यूनिट में रहेगा फिर मेमोरी यूनिट में ऑलरेडी सेट ऑफ प्री प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस मींस ऑलरेडी जो प्रोग्राम के वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं फिर वो बताते हैं कि डेटा को कहां पे ट्रांसफर करना है सीपीयू के किस पार्ट में उसको ट्रांसफर करना है फिर उस तरह से वो सीपीयू में सीपीयू सॉरी उस तरह से उसको वो ट्रांसमिट ट्रांसमिट या फिर ट्रांसफर करेगा डेटा को सो दिस आर द थ्री यूनिट्स ऑफ सीपीयू सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द थ्री मेन यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर इनपुट यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट बट सीपीयू के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्री एलिमेंट्स कौन से हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट 
and memory unit. So this you have to keep in mind. Now let's move further and see the last unit that is the output unit. Okay, now the last unit is output unit. The third and final component of a computer system is the output unit. So, subse final or subse last unit comes of the computer system ka output unit. Then, it displays the result produced by the computer which human can understand. So, it is going to display the result which is produced by the computer which humans can understand. So, data hota hai wo human understand nahi kar sakta hai but information jo hota hai wo data uh, sorry, information human understand can sakta hai, that is the result. Okay, so it displays the result which is produced by the computer which humans can understand. What are the output units? Example monitor with where we can see the data print, uh, sorry, not data information printer from where we can get the uh, printouts of the information or the required things, then speakers from where we can listen to that. And plotters. Now, what is this plotters? Plotters is also an output unit. Plotters is a graph plot karne ka machine. Hota hai. Automatically, we have graphs. We have x axis, y axis, or z axis ka points. So, we automatically plot karke deta hai. that plotter. It is for plotting the graphs. Okay? And this plotter is also the output unit. Screens or mobile screens and all that things, they are also what? They are also the output unit. Okay? Etc. So, this all are the output in it. This also you should keep in mind. This also question can be asked. So thus we have completed today what? Hum log ne first basic unit ka chapter shuru kiya. Then first we have studied what is IT? What is ICT? Then we have seen what? We have seen computer, uh, sorry, data and information. Difference of data and information. Then we have seen computer and computer system. Then we have started architecture of computer system in that the three basic units or main units are input unit, central processing unit and output unit. In central processing unit, again the CPU is further divided into three units. That is arithmetic and logical unit. Then we have seen the control unit and lastly we have seen the memory unit of CPU. Now, this is for today. This much is for today. The next lecture, we are going to study memory. Memory unit ka pada hum logo ne. Lekin memory unit is divided into two units. Memory, secondary memory and primary memory. We have seen that in the block diagram. To iske baare mein hum log next lecture mein padenge. Okay. So this is all for today. Thank you for watching this lecture. See you in the next lecture. Till then. Take care, be safe and enjoy learning.